कैपिटल बजेटिंग आज के आलोचना करब एन पी भि नीट प्रेजेंट भैल्यू मेथड नीट प्रेजेंट भैल्यूट हो प्रत्येक बचर नगद आंतप्रवाहर बर्तमान मूल्य जो फल थे नगद बहिप्रवाहर बर्तमान मूल्य वियोग फल के नीट बर्तमान मूल्य बोले थी अच्छा जैक तो थिटिकल विषय जाब ना आगे सूत्रता देखी ठीक जे विषय जे प्रत्येक बचर नगद आंतप्रवाहर बर्तमान मूल्य जो फल थे नगद बहिप्रवाहर बर्तमान मूल्य वियोग फल थे जे माना पाई से बोली नीट बर्तमान मूल्य जमन एन पी भि इक्ल टू टोटाल प्रेजेंट भैल्यू अफ कैश इनफलो माइनस टोटाल प्रेजेंट भैल्यू अफ कैश आउटफलो ये एन पी भि सूत्र इटे जो सहज भावे बी जस्ट एन पी भि इक्ल टू टोटाल पी भि माइनस एन सीओ य सूत्रता मन रखले ही जथेष हमें ये दिए अंक करब ओके एन पी भि इक्ल टू नीट प्रेजेंट भैल्यू थे सरि टोटाल प्रेजेंट भैल्यू थे एन सीओ वियोग करब ओके एक प्रब्लेम चले जाब ये हमारे सूत्र सूत्रता अनेक सहज मन रखते हैं तो अंके जावर आगे हमें एक देख जे नीट प्रेजेंट भैल्यू निर्णय करते गले सामने जो को अंक आसे से अंकटार दिखे आगे देखो जो एखे जो अमाउंट देवा थक हे सी एफ बी टी देव आ कि सी एफ ए टी देव आईटे आगे देखते हैं अर्थात कैश फलो आफ्टर टैक्स देव आ कि कैश फलो विफोर टैक्स देव आई एखे दुईटा टीटोरियल करब एक हे कैश फलो विफोर टैक्स देव थे कि भाव करते हैं और कैश फलो आफ्टर टैक्स ये अमाउंट जो देव थे तो क्षेत्र में क्यों करते हैं जेटा करब से सी एफ ए टी देवा थे कि भावे करते हैं सरकम एक अंक सल्व कर देख तो अंक भलोभ में बुझते पर जी जत अंक सामने आसुक ना क्या हमें पार्ब इनशाला अच्छा एर पर टीटेलटी हमें देख सी एफ बी टी जदि अंक देव थे तो क्षेत्र में क्यों हमें एन पी भि निर्णय करब अच्छा एक प्रब्लेम एखे नहीं आसि आगे देखी एखे कि बला आने बोलते जो फ्रम द फलोईंग इनफरमेशन कैलकुलेट नीट प्रेजेंट भैल्यू हमें नीट प्रेजेंट भैल्यूट बेर करते हैं एंड कमेंट्स ऑन ओदार द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और नट अर्थात य प्रोजेक्ट जेटर नीचे देव आज है ये कतखानी ग्रहणजोग्य अर्थात ग्रहणजोग्य है ना कि ये बर्जन है अर्थात ये सर्वशेष एक कमेंट्सा देखाते हैं जेटा एक्सेप्टेड ना कि रिजेक्टेड तो कमेंट्सा पर आलोचना करब आगे हमें अंकटा देखी कि भाव एन एन पी भि निर्णय करते ओके और ये इनमेंट प्रोजेक्ट इन टाक एत त्रिस हज़ार देव आ कस्ट अफ कैपिटल देव आ टेन पार्सेंट एखे कि आसले सी एफ बीटी ना कि सी एफ एटी तो साधारण जानी जो अंक टैक्स रेट देव थे तो क्षेत्र में पी सी एफ बी टी देव आदि टैक्स रेट ना देव थे एखे जो कि बला ना थे तो धरे नेब सी एफ ए टी एखे को टैक्स रेट देवा नहीं सो हमें यहाँ धरे नीते ही सी एफ ए टी अर्थात टैक्स काटार पूर्व सरि सी एफ ए टी टैक्स काटार पर जो टाटा से अर्थात सी एफ ए टी देव आी एफ ए टी जो देव थे तो क्षेत्र में क्या भाव नेट प्रेजेंट भैल्यू निर्णय करते हैं एक्सर से देखो ओके तो ये क्योंकुलेट द नीट प्रेजेंट भैल्यू हमें नीट प्रेजेंट भैल्यूर जो आगे एक छक कर सोलूशन चले जाए जस्ट छक ए रकम भाव करबा छक खूब बस प्रयोजन नहीं चार्टे छक कर लेकेथेष ओके तो सर्वप्रथम लिखब इयर अमाउंट एखे पीवी फैक्टर देव आज टेन पार्सेंट ये कस्ट अफ कैपिटल ये पीवी फैक्टर धरे नेब टेन पार्सेंट ओके सर्वशेष छकगुल्बा दरकार जो 
এই অ্যামাউন্টটা সি এফ এ টি দেওয়া থাকে যদি সে বি টি দেওয়া থাকে তাহলে মনে রাখতে হবে আগে সি এফ এ টি নির্ণয় করে নিয়ে তারপর এরকম চারটে ঘর করে করতে হবে তো সেটা আমরা পরে আলোচনা করি আগে দেখি যে সি এফ এ টি দেওয়া থাকলে কীভাবে করতে হয় অর্থাৎ সি এফ এটি যদি আমাদের অঙ্কে দেওয়া থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই অনলি চারটা ঘর করব এখানে যে যা যা দেওয়া আছে আমরা সেটা আগে লিখব ओके पाँच इयर देव आखने अमाउंट जो देखिए कपि करब पी फैक्टर टेन पार्सेंट जो पी फैक्टर टेन पार्सेंट देव आखने पी फैक्टर टेन पार्सेंट बेर करते हैं तो एख पी फैक्टर नर्माली हमारे बोर पीछने जो चार्ज देव थे से पी फैक्टर टेन पार्सेंट बेर अथवा इंटरनेटे सार्च कर माना पे तब नर्माली एन जो करब से আমরা এখান থেকে পি ভি ফ্যাক্টরটা বের করে নেব ক্যালকুলেশন করে আমরা একটু পিছনে গেলাম জাস্ট এর সূত্রটা এরকম পি ভি কোয়ালিটি এফ বি ডিভাইডেড অন প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন তো এই সূত্র দিয়ে আমরা পি ভি ফ্যাক্টরটা বের করবো অর্থাৎ এফ বি এখানে এক টাকা ধরবো তো এক টাকার বর্তমান মূল্য নির্ণয় করে নেব বিষয়টা এরকম যে ফর ওয়ান ইয়ার যদি ফার্স্ট ইয়ারের জন্য আমরা বের করতে চাই তো সেক্ষেত্রে এখানে আর এর মানটা হবে নর্মালি আমাদের যে টেন পারসেন্ট পি ভি ফ্যাক্টর দেওয়া আছে এই টেন পারসেন্ট এটা হবে আর এর মান তার মানে এখানে আর এর মান হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে টেন ডিভাইডেড হান্ড্রেড ইকাল টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো তো এখানে আর এর মানটা পয়েন্ট ওয়ান জিরো বসাবো আর প্রথম বছরের জন্য আমরা এন এর মান বসাবো ওয়ান আর এখানে এফ বি সবসময় এক টাকার বর্তমান মূল্য যেহেতু বের করবো এই জন্য এফ বি সমান সমান লিখবো এখানে ওয়ান তো এটিকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা প্রথম বছরের পি ভি ফ্যাক্টরটা পাবো তো দেখা যাক আমরা একটু ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করবো এখানে ওকে তো এখানে যদি আগে ব্র্যাকেটের ভিতরের কাজটা করি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো অর্থাৎ ওয়ানের সঙ্গে যদি পয়েন্ট ওয়ান জিরো যোগ করি তার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো হবে এর পাওয়ার অন করলেই এর পাওয়ার যদি অন করি তো সেটা এই একই থাকবে এবার ওয়ানকে যদি আমরা এটাকে ভাগ করি এখানে ওয়ান ডিভাইডেড এখানে ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইকুয়াল টু পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন জিরো নাইন জিরো তো আমরা পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন জিরো এভাবে লিখতে পারি সো আমরা এখান থেকে প্রথমেই লিখবো জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন জিরো ওকে নেক্সট আমরা দেখবো সেকেন্ড ইয়ারের তো সেকেন্ড ইয়ারের একইভাবে আমরা এই সূত্রটা ইউজ করবো এখানে আমাদের ওয়ান প্লাস আর আর এর মান সবসময় পয়েন্ট ওয়ান জিরো যেহেতু এখানে দ্বিতীয় বছরেরটা বের করছি তাই এখানে এন এর মানটা হবে জাস্ট এই যে টু ওকে এবার যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি দেখা যায় যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো এর পাওয়ার করব টু যেহেতু আমরা দ্বিতীয় বছর এটা করছি যেটা আসলো ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান এবার ওয়ানকে এটা দিয়ে ভাগ করবো তো ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান ইকাল টু এইট টু সিক্স ফোর সো আমরা এখানে সেকেন্ড ইয়ারে লিখতেই পারি এইট টু সিক্স ফোর জিরো পয়েন্ট এইট টু সিক্স ফোর ঠিক একইভাবে আমরা তৃতীয় বর্ষেরটা যদি করি তো সেক্ষেত্রে এখানে আসবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওয়ান চতুর্থ বছরের যদি করি তাহলে আসবে জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট থ্রি ঠিক একইভাবে পঞ্চম বছরেরটা করবো আমি পঞ্চম বছরেরটাও যদি এখান থেকে একটু ক্যালকুলেশন করি ঠিক এখানে যখন পঞ্চম বছরেরটা করবো তখন এখানে এন এর মানটা হবে জাস্ট ফাইভ এই যে এন এর মানটা ফাইভ তো ফাইভ ধরে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তো আসবে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো এর পাওয়ার হচ্ছে ফাইভ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান জিরো তো এবার ওয়ানকে এটা দিয়ে ভাগ করবো সো ওয়ান ভাগ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান জিরো ওকে তাহলে সিক্স টু ডাবল ওয়ান জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ডাবল ওয়ান তো আমরা এখন সেটাই লিখবো পঞ্চম বছরে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ডাবল ওয়ান ওকে তো এবার আমরা যদি এই এক হাজারের সঙ্গে এটা গুণ করি তাহলে আমরা পিভিটা পাবো তো একটা গুণ করে দেখা যাক এখানে সরি দশ হাজার দশ হাজার ইন্টু জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন জিরো ইকাল টু নাইন জিরো নাইন জিরো অর্থাৎ নাইন ওকে তো ঠিক এভাবে প্রত্যেকটার সাথে আমরা গুণ করে করে এখানে বসাবো ওকে 
তো আমি এটা গুণ করে নিলাম প্রত্যেকটা সাত হাজারের সঙ্গে এটা গুণ করে পাঁচ হাজার সাতশো বিরাশি হবে এগারো হাজারের সঙ্গে এটা গুণ করলে আট হাজার দুইশো একষট্টি এভাবে প্রত্যেকটা গুণ করে নিলাম এবার পিভি করে যোগ করলে আমি টোটাল পিভিটা পেয়ে যাব যেটাকে আমি বলি টিপিভি মানে টোটাল পিভি আচ্ছা এটা আমাদের যেহেতু সূত্রে প্রয়োজন এই জন্য আমরা টিপিভিটা বের করে নেব এখানে দেখুন আমাদের আগেই বলে রাখছি এন পিভি ইকাল টু টিপিভি মাইনাস এন সিও তো আমরা টিপিভিটা বের করে নিলাম এবার আমরা সরাসরি সূত্রে চলে যাব এখান থেকে আমি এটা কপি করে নিই যেহেতু সূত্রটা আমার লিখতে হবে এখন সো এই যে মানগুলো বের করার জন্য এটা আমরা রাফে করে আসবো কারণ এটা দেখানোর কিছু নেই সো এটা আমরা রাফে করব এখান থেকে আমরা যেটা করব সরাসরি সূত্রে চলে যাব ওই নো এন পি ভি ইকাল টু সরি আমি যেটা কপি করলাম একবারেই তো এবার টিপিভি টোটাল পিভি যেটা ছিল এটা একত্রিশ হাজার পাঁচশো আটাত্তর মাইনাস এন সিও নিট ক্যাশ আউটফল অর্থাৎ কত টাকা আমি এখানে বিনিয়োগ করেছিলাম জাস্ট এখানে তিরিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল এখানে বলা আছে ইনভেস্ট অফ প্রজেক্ট ইস টাকা তিরিশ হাজার অর্থাৎ ওই প্রজেক্টে অনলি তিরিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল সুতরাং এখানে টোটাল এন সিও নিট ক্যাশ আউটফল হচ্ছে এই তিরিশ হাজার টাকা এটা বিয়োগ করলে আমরা জাস্ট এন পিভির মানটা পেয়ে যাব এন পিভি আসবে এক হাজার পাঁচশো আটাত্তর তো এই হলো আমাদের এন পিভি নর্মালি যদি অঙ্কে সি এফ এটি দেওয়া থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা ঠিক অঙ্কের সলিউশনটা এভাবে করব বাট যদি সি এফ বিটি দেওয়া থাকে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই অ্যামাউন্টটিকে আগে সি এফ এটি করে নিতে হবে তারপর আমরা এভাবে করতে পারব তো এই রকম একটা অঙ্ক আমি নেক্সট টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব আজকে এ পর্যন্ত নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে আল্লাহ হাফেজ